من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ভাই প্রশ্ন করেন দুবাই থেকে প্রশ্ন হলো এক দিনি বোনের পক্ষ থেকে প্রশ্নটি হলো এক দিনি বোন কে তার স্বামী সন্দ করে এবং তার উপরে অত্যাচার করে এখন দিনি বোনের জন্য কি করণীয় সেই সম্পর্কে জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সম্মানিত নজরুল ইসলাম ভাই এটা আমাদের দেশের একটা মহামারী বলা চলে না হইলো প্রায় অনেকের মাঝে এই সমস্যাগুলি আছে যে মহিলার উপরে সন্দেহ করে তো এই সন্দেহ করাটা কিন্তু এটা মারাত্মক অপরাধ অন্যায় আর এই সন্দেহগুলি কিসের কারণে করে সন্দেহগুলি হয়তো কেউ কাছ থেকে শুনছে ওই বাবি বলছে নানি বলছে নাহলে পাড়া প্রতিবেশী কোনো মহিলা বলছে অথবা এই ধরনের কোনো কিছু বলে তা সন্দেহ কিভাবে করবে তার স্ত্রী তার স্ত্রীর বিষয়ে এগুলি সন্দেহ করলে তো মারাত্মক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী অনেক সময় স্বামীর উপরে সন্দেহ করে আর সন্দেহ করা পারে না স্বামীর সাথে স্বামীগুলি তো বাইরে বাইরে থাকে আর মহিলার ভিতরে থাকে তো এই সমস্ত সন্দেহ করা যাবে না অন্যায়ভাবে আর সন্দেহ করবে অত্যাচার সন্দেহ করার পরে করার পর অত্যাচার করবে এটা তো আর একটা জুলুম এটা কিভাবে তার উপরে এইভাবে অত্যাচার করে তাকে মারপিট করে তাকে মারে সন্দেহ সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন মাজিদে সুরা হুজরাতে যেটা বলছেন কিভাবে সন্দেহ করতেন একজনে অপবাদের সন্দেহ বা মহিলা যে সে অন্য পর পুরুষের সাথে বা অমুক পুরুষের সাথে অন্যায় করছে বা করে এ ধরনের সন্দেহ করা কি যায় হবে যে যে বন্ত সে পরিপূর্ণ ভাবে স্পষ্ট ভাবে না জানে আর কেউ যদি এই সম্পর্কে বলেও যে দেয় তাকে যে হয় তোমার স্ত্রী বা তোমার অমুক আমি দেখছি বা অমুকের সাথে খারাপ করে আমার সন্দেহ হয় অমুকের সাথে উঠা বসা করছে চলাফেরা করে তাহলে সেটা কি আসলে যথেষ্ট হবে কিভাবে যথেষ্ট আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলছেন হে মমিনগঞ্জ ফাঁসেক কোনো খবর তোমাদের কাছে নিয়ে আসলে কোনো ফাঁসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে খবর নিয়ে আসলে এটা তালাশ করে দেখো ফাতা বাই আনো এটা জাস্টিফাই করো যদি না করো তাহলে কি হবে তাহলে এই অজ্ঞ মূর্খ জাতির থেকে তোমরা যে সমস্ত খবর নিলা এটি এক সময় তোমরা কি করো কি এক সময় তোমরাই নিজেরা লজ্জিত লজ্জিত হবে যে এই সমস্ত কাজের জন্য তোমরা নিজেরা নিজেরা লজ্জিত হবে সুতরাং এই এই কাজগুলি যারা করে তারা অন্যায়ের মধ্যে আছে একটা স্ত্রী কারেক্টার আর একজন স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীকে কিভাবে সন্দেহ করতে পারে এটা কোনোদিন হওয়া সম্ভব নয় তারপরে দেখুন যদি এই ধরনের সম্ভাবনা হয়ে থাকে তাই স্ত্রীকে মারবে কেন মারা তো তার পক্ষে এটা উচিত নয় সে সেটা সমঝোতা করবে আর স্ত্রীর উচিত এটা জাস্টিফাই করবে বা কোন বিষয়ে সন্দেহ করে কোন বিষয় কি তার জন্য সন্দেহের বিষয় রয়েছে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে সমঝোতার চেষ্টা করবে যদি সম্ভব না হয় তাহলে আল্লাহ কোরআন মাঝিদে কি বলছেন ওহিনী ইমরতুন খফাত মিম বা আলী হ্যা নুসুজান এ রদন ফালা জুনা আলী হিমা ইউসলি হাবাই নহুমা সুলহা ও সুলহ খৈর সম্ভাবনা থাকে যে সংসার করার সম্ভাবনা এরা দাও তবে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে স্বামীর ফেলা জুনা আলী হিমা ইউসলি হাবাই নাহুল হা তাহলে দুজনের মধ্যে কোনো গুণা নাই যে দুজনের মধ্যে সমঝোতা করে নিবে অসুল হইর আর সমঝোতা করাটাই তো উত্তম সুতরাং এইগুলি যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে সমঝোতা করে নেবে পরস্পরের মাঝে যদি নিজেরা না পারে স্বামী স্ত্রী সম্ভব যদি সমঝোতা না করতে পারে তাহলে আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন যে সুরা নিশার মধ্যে পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়তে আবার বলতেছেন ঐন খিফ তুম শেখ কাবিমা ফবা আসু হাকামা মিনাহালিহি ও হাকামা মিনাহালিহা ই উলিদা ইসলাহি ও ফিকুল্লাহ বাইনাহুমা ইন্নাল্লাহ কান আলিমান খবিরা তোমরা যদি সমঝোতা না করতে পারো তাহলে কি করবে যদি স্বামীর মাঝে অনৈক্যের চিন্তা অনৈক্যের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে কি করণীয় ভাবা আছো হাকাম আমিনা আলী ও হাকাম আমিনা আলিয়া স্বামীর পক্ষ থেকে গার্জিয়ান বসবে আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে গার্জিয়ান বসবে দুজনের পক্ষ থেকে তৃতীয় পক্ষ সালিশ বসে এটা সমাধান করে নিবে ইউনিদ ইসলাহ ইউ ফিকিল্লাহ হবে না হোমা যদি সমঝোতা চায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সমঝোতার তৌফিক দিয়ে দেবেন আর এই মুহূর্তে সমঝোতা করাটাই তো অনেক ভালো আল্লাহর কথা কত সুন্দর আর এইগুলি কি পরস্পরের মাঝে বসে যখন দুই পরিবারের পক্ষ দুই পরিবারের পক্ষ থেকে যখন সমঝোতা করে নেবে 
তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করবে দুজনের সংসার আল্লাহ সুন্দরভাবে মিলাই দিবে যদি সংসার কোনোভাবেই সম্ভব না হয় সমঝোতা করা সম্ভব না হয় তাহলে মহিলা সেই খোলা নিয়ে নেবে ওর সমঝোতার মাধ্যমে পরিবারের পক্ষ থেকে গার্জিয়ান বসে আর এখানে আল্লাহর কোরআন মাঝিদের আরও সমাধান আছে যেমন সোরা নূরের পাঁচ নম্বর আয়ত আল্লাহ সুবাহ বলছেন যেটা লেয়ানের কথা যে কোনো কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীদের উপর লেয়ান লা ই করে অভিশাপ সরি অপবাদ দেয় তাহলে কি করতে হবে যদি কোনো কিছুই না পায় কোনো সাক্ষী প্রমাণ কোনো কিছুই সম্ভব না হয় তাহলে এই লেয়ানের বিষয় আছে আমি এটা করি না এই ধরনের কথা বলবে চারবার পঞ্চমবার বলবে যে আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে চারবার যে আমি এটা করি না করি না করি নাই পঞ্চমবার বলবে যদি আমি এটা করে থাকি তাহলে আমার প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ হবে স্বামী স্বামী পঞ্চমবার এই কথা বলবে স্ত্রীও এইভাবে বলবে পঞ্চমবার বলবে আমার প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করে যদি আমি এটা করে থাকি তো এটা লেয়ান তো আসলে করাটা উচিত না লেয়ান হইলো মারাত্মক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত যদি মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ লানত চলে আসতে পারে তো আল্লাহ তো অনেক জন সমাধান দিচ্ছে কিন্তু অত্যাচার করবে জুলুম করবে মারবে আর সন্দেহ করে তার সাথে এভাবে থাকবে এটা উচিত নয় আল্লাহ কোরআনের সমাধান কত সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং কোনো স্বামীর পক্ষে এটা উচিত নয় এভাবে সন্দেহ করে একটা মানুষের উপরে বা তার স্ত্রীর উপরে অত্যাচার করা জুলুম করা বরণ সমঝোতা আসতে হবে যাতে নিজেদের দাম্পত্য জীবন সুখী হয় শান্তিময় হয় আনন্দের হয় এবং একজন আরেকজন সন্দেহমুক্তভাবে জীবনযাপন করতে পারে আর না হইলে আল্লাহ সমাধান অন্যভাবে করে দিবে দুজনকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে দুজন দুজনকে দুজন দুজনেই আল্লাহকে এই বিষয়ে ভয় করুক আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা সকল ভালো কাজে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে পারি হাজার সাল্লাহ তালা নবী নাম মোহাম্মদ আল্লাহ আলমী সাহাবাসাল্লাম আলিকুমতুল্লাহ ওরাকাত